நேர்களே இன்றைய நாளிலும் மற்றும் ஒரு துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியோடு தான் நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாளிலும் எங்களுடன் வந்து உரையாடுவதற்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒரு நபர் ஒருவர் வந்திருக்கின்றார் எப்பொழுதுமே எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் துறைகள் சார்ந்ததாக இருக்கலாம் அல்லது துறைகளுக்கு அப்பால் எங்களுடைய மக்கள் செய்து வருகின்ற சாதனைகள் ஒவ்வொன்றையும் உங்கள் முன்னாடி நாங்கள் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் தான் இன்று எங்களுடன் உரையாடுவதற்காக நமது ஈழ நாட்டிலிருந்து வெளிநாட்டிற்கு சென்று பல சாதனை நிகழ்த்தி வருகின்ற ஒரு நபரான சபீசன் சிதம்பரநாதன் அவர்களை தான் நாங்கள் இந்த நேரத்தில் சந்திக்க போன்றோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க சார் நலமாக எங்களுக்கும் சந்தோஷமா இருக்கின்றது உங்களை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் மிகவும் அருமையாக இருக்கின்றது சாவகச்சேரியில பிறந்தீங்கள் அப்படித்தானே சார் சாவகச்சேரியில பிறந்த நீங்கள் எப்படி லண்டன் நோக்கி உங்களோட பயணம் ஆரம்பிச்சது கட்டாயமா ஸோ நாங்கள் ஏ லெவல் த்ரீஏ கிடையாது மொரட்டுவா யூனிவர்சிட்டிக்கு இன்ஜினியரிங் டிகிரிக்கு அட்மிஷன் கிடையாது கிடைத்தது அதன் பிறகு அங்கிருந்து ஆறு மாதங்களிலே ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைத்து ஷெஃபீல் யூனிவர்சிட்டி என்ற யூனிவர்சிட்டியில் யூகேக்கு படிக்க போனோம் மூன்று வருஷம் மூன்று வருஷம் அந்த அண்டர் கிராஜுவேட் படிப்பை முடித்துவிட்டு கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி என்ற யூனிவர்சிட்டியில் யூகே யூனிவர்சிட்டியில் நாங்கள் பிஹெச்டி என்ற ஒரு டிகிரியை ஃபெலோ பண்ணுவதற்கு அங்கு சென்றோம் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒன் ஆஃப் த த வேர்ல்ட் பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இன்ஃபேக்ட் ஐசாக் நியூட்டன் அப்படியான சார்ஸ் டாவின் அப்படியான பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகளை வளர்த்த யூனிவர்சிட்டி தான் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி அப்படியான யூனிவர்சிட்டியில் எங்களுக்கும் போச்சுனேட்டாக எங்களுக்கும் ஒரு பிளேஸ் கிடைத்தது அந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கும் பொழுது தான் நாங்கள் ஒரு ரியல் டிஃப்ரெண்டே இந்த ஏரியாவில் செய்யக்கூடியதாக இருந்தது மிகவும் அருமை சார் அடுத்ததாக வந்து என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறீங்க அந்த எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு விஷயம்தான் மின்னணு பொறுமுறையை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இலங்கை தமிழனாக இருந்து கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிப்பது என்பதை நாங்கள் போற்ற வேண்டிய ஒரு விடயம்தான் அந்த வகையில் இந்த மின்னணு பொறிமுறையை நீங்கள் எதுக்காக கண்டுபிடிச்சிங்க என்ன விஷயத்தை இதில் நோக்கமாக கொண்டிருந்தீங்க நல்ல ஒரு கேள்வி உண்டு ஸோ நாங்கள் பிஹெச்டி கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் செய்யும் பொழுது பிஹெச்டி ஆனது ஒரு ஒரு ரிசர்ச் சேலஞ்சை நீங்கள் சோல்வ் பண்ணுவது எந்த துறையிலும் செய்யலாம் எங்களுக்கு இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வயர்லெஸ் ட்ராக்கிங் அதாவது வயர்லெஸ்ஸாக ட்ராக் பண்ணுற அந்த துறை தான் எங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது அப்போ நாங்கள் எங்களோட ப்ராப்ளம் என்னவாக இருந்தது என்றால் நாங்கள் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் எடுத்து பார்த்தால் ஹாஸ்பிட்டலில் மெடிக்கல் டிவைஸ்கள் இருக்கும் சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் அப்படி எல்லாத்தையும் நாங்கள் ட்ராக் பண்ணினால் Um, we could even நாங்கள் புடன் சொல்லி பீப்புள் இந்த லைஃபை கூட சேவ் பண்ணலாம் எந்த சில நேரங்களில் ஆப்ரேஷன் நடக்கேக்கு ஆப்ரேட்டிங் ஆப்ரேட்டிங் டாக்டர்ஸ் வந்து சில சில இது பார்ட்ஸ்களை பாடிக்குள்ளேயே லீவ் பண்ணிவிடும் பிகாஸ் நோ ஒன் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா இந்த ஒரு அதிகமாக இந்த விஷயம் வந்து எங்களோட நாட்டில் கூட ஒரு சில நேரங்களில் நடந்ததை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அப்படித்தான் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ ஸோ தட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மற்றது ஏரோ ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கொண்டால் ஏரோ ஸ்பேஸில் போ பிளேன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் லைக் போயிங் ஏபஸ் தே லூஸ் அரவுண்ட் தேர்ட்டீன் பில்லியன் டாலர்ஸ் சிம்பிளி பிகாஸ் தே லெப் பிஹைண்ட் டூல்ஸ் அதாவது என்ன செய்யணும் என்றால் அவன் தே ஸ்டாம்ப்ஸ் அந்த டூல்ஸை அந்த பிளேனுக்குள்ளே விடையணும் அப்போ அப்படி விடைக்க தேட் இஸ் அ மேசிவ் சேஃப்டி ரிஸ்க் அதாவது அது ஒரு பாதுகாப்பற்ற ஒரு விடயம் பாதுகாப்பற்ற விடயம் அப்போ அப்படி ஒரு டூல்ஸ் இருந்தால் பிளேன் பறக்கும் பொழுது அந்த பிளேன் கூடி ஆக்சிடென்ட்லாக ஆக்சிடென்ட்லாக இருக்கிறாங்களும் உயிரிழக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்காது ஸோ அப்படியான காரங்களால் நாங்கள் ஒரு ரியல் டைம் ட்ராக்கிங் அது எடுக்குமானால் இப்படியான ப்ராப்ளங்களையும் நாங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ எங்களோட ரிசர்ச்சின்ற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து இப்படியான ப்ராப்ளம் நம்ம இருப்பதை ஐடென்டிஃபை பண்ணினோம் ஐடென்டிஃபை பண்ண அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து என்னென்று சால்வ் பண்ணுறது அப்படி என்னென்று சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் இதை கண்டுபிடித்து அதை சால்வ் பண்ணினோம் ஸோ யா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த மின்னணு பொறுமுறையை ஏன் கண்டுபிடிக்கணும் என்று ஆர்வம் தோன்றினது ஏனென்றால் இப்படியான புறப்படங்கள் வந்தோடனே நாங்கள் அதாவது ரிசர்ச்சில் என்ன செய்ய வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் என்றால் என்னென்றால் என்ன கரண்ட்லி என்ன சொல்யூஷன் அந்த இப்படியான புறப்படத்துக்கு இருக்குது எப்படி கரண்ட்லி நாங்கள் டீல் பண்ணுறோம் என்று பார்க்குறது இப்போ கொஸ்பில் எடுத்து பார்த்தா கரண்ட்லி என்னென்று டீல் பண்ணுறோம் மேனுவலாக செக் பண்ணுவோம் இந்த சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டூல் ஓகே போய்கொண்டிருக்கா இந்த ஆப்ரேட
அப்போ அதை வச்சு நாங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு பார்க்குறது என்னண்டு இதை என்னண்டு இதை சோல்வ் பண்ணினால் இப்படியான ப்ராப்ளம் வராதுண்டு ஸோ தேட்ஸ் வாய் வி வித்வுத் கண்டுபிடிக்கிற டெக்னாலஜியும் வந்து லோ கோஸ்ட்டாக இருக்கணும் அதாவது மிக லோ வேல்யூவாக இருக்கணும் இந்த தான் நீங்கள் இந்த டேக்கை ஒவ்வொரு டூலில் கூட போடக்கூடியா இருக்கும் இப்போ நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிற டெக்னாலஜி வெரி எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தால் அதை நாங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூடியா இருக்காது ஸோ அப்படியான கண்டிஷன் இருந்தபடியே நாங்கள் போன பாதை வந்து அந்த டெக்னாலஜி வந்து பேட்ரி இல்லாமல் வேலை செய்யும் ஸோ பிகாஸ் பேட்ரி இல்லாமல் போட வழிக்கிட்ட இட் பிகம்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் பேட்ரி இல்லாமல் பாவிக்கலாமல் சொன்னால் சில பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை இது மின்னணு அதாவது எலக்ட்ரிக் மூலம் யூஸ் பண்ணுற மாட்டோம் ஒரு குறிப்பிட்ட அவர்ஸ் வந்து இது ஒர்க் ஆகும் அப்படியான சில கண்டுபிடிப்புகள் இருக்குல்ல அதனால் கேட்குறேன் ஷூ ஷூர் ஸோ இந்த வே பேட்ரி இல்லாமல் என்னென்ன வேலை செய்ய வைக்கிறோம் என்றால் நாங்கள் வாயிலஸ் ஆல இந்த டிவைஸுக்கு பவரை கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன செய்ய வேண்டாம் இந்த ஸ்கேனர்ஸ் சீலிங்கில் போடுவோம் இப்போ டுவெண்ட்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ட்டுக்கு வாயிலஸ் ஆல இந்த டிவைஸை பவர் பண்ணும் அப்போ பேட்ரி இல்லாமல் சார்ஜ் பேட்ரி இருந்தால் தான் அது கண்டிப்பாக சார்ஜ் பண்ணணுமே இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் வயலஸ் மூலம் அதுக்குரிய சார்ஜ் பண்ணிடலாம் வயலஸ் வந்து எல்லா நேரத்துலேயும் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்குமா சார் அந்த டிவைஸ் சீலிங்கில் இருந்தால் இருபது மீட்டர் ரேடியஸ்க்கு வேலை செய்யும் ஸோ இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணணும் மாட்டா எவ்ரி டுவெண்ட்டி மீட்டர் இந்த டிவைஸ் போடும் இப்போ வைஃபை மாதிரி தானே இப்போ உங்களுக்கு வைஃபை ஃபுல்லாக வேணும் மாட்டா நீங்கள் டுவெண்ட்டி மீட்டர் குள்ள வைஃபை போட்டிருப்பீங்க ஸோ இது சிமிலர் டெக்னாலஜி இப்போ இருபது மீட்டர் குள்ள இதை போட்ட மாட்டா நாங்கள் ஃபுல்லாக நாங்கள் ட்ராக் பண்ணக்கூடிய இருக்கும் அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட அவர்ஸ் குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து வைஃபை மாதிரி நாங்கள் அதை பொருத்தி விட்டோம்னு சொன்னால் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல சார்ஜ் வரைக்கும் அப்படித்தானே ட்ராக் பண்ணிக்கொண்டே டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் ட்ராக் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும் ஓகே சூப்பர் சார் உங்களை இந்த மின்னணு பொறுமுறையை கண்டுபிடிச்சதுக்காக வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விருது ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா பிரித்தானியா ஸோ அதை நான் சொல்றதுக்கு நீங்க சொல்லி கேட்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன்னு சொன்னா ஒரு விருதுன்றது எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் எல்லாருக்குமே லைஃப்ல வந்து எதையாவது ஒரு விஷயத்த சாதிக்கணும் நான் பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் அப்படின்னு இல்லை நான் இந்த விஷயத்த சாதிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட சாதனை வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடாது இந்த உலகத்துல அப்படி இப்படியான விருதுகள் மூலம் தான் எங்களுக்கு வெளியில எங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குன்றது அப்படிப்பட்ட இதுல பிரித்தானியால நீங்க என்ன உயரிய விருது ஒன்று வாங்கியிருக்கீங்க அந்த விருது என்ன எதற்காக உங்களை தந்துவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னு சொன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு நிச்சயம் நிச்சயமா ஸோ கடைசியாக கிடைத்த விருதுக்கு பேர் ஓபிஇ அதாவது ஆஃபீஸர் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஆம்பேர் பிரிட்டிஷ் ஆம்பேர் ஸோ அதாவது இப்படியான விருது ஏன் கொடுப்பது என்றால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வரிசமும் ஒவ்வொரு புதிய வரிசத்துலேயும் கிங்ஸ் ஆஃப் த யுனைடட் கிங்ஸம் இப்போ கனலில் இருக்கிறது கிங்ஸ் சார்ஸ் த்ரீ அவர் அந்த நாட்டுக்கு பிரித்தானியா நாட்டுக்கு சேவை செய்த செய்த ஆக்களை விருது கொடுப்பார் எங்களுக்கு ஏன் அந்த விருது இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு நியூயர் அதுக்கு ஏன் அது தந்தார்கள் என்றால் நாங்கள் யூகேக்கு டெக்னாலஜி இன்னவேஷனில் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணதுக்கும் மற்றது ஸ்டெம் அதாவது சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அந்த எடு அந்த துறையை பிள்ளைகளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ரமோஷன் செய்வதற்காகவும் நடுவழி இன் இந்த யூகேயில் மட்டுமில்ல ஸ்ரீலங்காலையும் நாங்கள் அதை செய்கிறோம் அப்படியான ரெண்டு சேவைகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிற இருப்பதற்கான காரணத்தினால் அவர்கள் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு விருதை தந்தார்கள் இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுத்த விருதா சார் இல்லை வேற இதுக்காவது விருதுகள் கிடையாது வாங்கினீங்களா என்னன்னு சொன்னா இதையே பெரிய ஒரு உயரிய விருது ஒன்னு நீங்க பிரித்தானிய கவர்மெண்ட்டே இருந்தே வாங்கியிருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய சின்ன சின்ன விருதுகள் கிடைத்திருக்கும் இல்லையா தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ எனக்கு விருதுகள் முந்தைய கிடைத்திருக்கிறது இதுதான் காயஸ் பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஓனர் இதுக்கு முதல் கிடைத்த விருதுகளுக்கு பெயர் ரோயல் அகாடமி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சில்வர் மெடல் Uh, every year normally they will give three or four people in the country in the in the entire united kingdoms and i was one of them i uh, 2020 2021 i think adukku mudal um enak ict pioneers of the world and over award kedirundathu apdi kanaka awards priya munna kaalangalilum kedirundathu ungaliya inda prithaniya uyariya virudhukku pirai da neri per ungala theriyadhu apdi illa sir வெளிய வரும்போதுதான் 
எதற்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் இருக்கும்ல சின்ன வயசுலயே நான் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகிறோம் சின்ன வயசுலயே ஒரு இன்ஜினியர் ஆகிறோம் அப்படின்னு இருக்குமல்ல உங்களுக்கு இப்படியான ஆர்வங்கள் எப்பயில இருந்து உருவாக தொடங்கின மிக சிறப்பான கேள்வி ஸோ சாஜ்ரி இந்து கல்லூரியில் நாங்கள் ஆண்டு பதினொன்று மட்டும் ஜிசிஎஸ்சி ஓலோல் மட்டும் படித்தோம் ஏ லெவலுக்கு ஜெப்னா ஹிந்து ஸ்கூல் யாழ் இந்து கல்லூரியில் ஏலோல் கேட்டோம் ஏ லெவல் வந்து மேத்ஸும் பிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியும் படித்தோம் சின்ன வயதில் இருந்தே எங்களுக்கு மேத்ஸில் என்றால் ரியலி கிரேசி மேத்ஸ் என்றால் ரியல் பைத்தியம் அதே மாதிரி மேத்ஸ் நல்லா ஓடும் எங்களுக்கு ஸோ அந்த துறையில் தான் செய்யணும் என்றதுக்காண்டி தான் ஏ லெவல் மேத்ஸ் அண்ட் இதை படித்தோம் அந்த அந்த ரியல் பேஷன் இருந்தபடியாக தான் அந்த துறையில் நாங்கள் லேட் ரோன் சாதிக்க சாதிக்க முடிந்தது ஸோ ஜெப்னா என்று படித்த முடியாத பிறகு மொரட்டுவாவில் ஆறு மாதம் இருந்தால் கூடி எங்கள் நோக்கம் ஸ்ரீலங்கா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கண்ட்ரி இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் லிமிடெட் எஸ் கண்டிப்பாக குறைவு தானே ஏன்னா இன்றைய சொல் இப்போவே எங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான ஒரு இருக்கும்போது அதாவது வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் பொழுது அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு மிகவும் ரொம்ப குறைவாகவே இருந்திருக்கும் இல்லையா எக்ஸாக்ட்லி ஸோ அப்போ யோசிச்சம் யூகே யுனைடெட் கிங்டம்க்கு போய் அங்கே ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ அதன் காரணமாகத்தான் முதல் ஸ்காலர்ஷிப்பில் ஷெஃபீல் யூனிவர்சிட்டிக்கு அண்டர் கிரேஜுவேட் படிச்சுட்டு கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி போன அப்புறம் தான் உண்மையாகவே எங்கள் ரியல் டேலண்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கூடியதாக இருந்தது என்றால் அப்படியான யூனிவர்சிட்டி இதரா There are top 5 universities in the world, which is Cambridge, Oxford, Harvard, MIT and Stanford. These are outstanding universities. And if we are uh, lucky to have the university, they will change our life. Kandipa. And the university will change our life. We will have the university. We will have the Nobel Prize winners. We will have the Nobel Prize winners. Isaac Newton and those sort of famous scientists also. We will have the Nobel Prize winners. We will have the Nobel Prize winners. We will have the Nobel Prize winners. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கூடியாக இருந்தது நீங்க கண்டிப்பா நினைச்சிருக்க மாட்டீங்க இந்த யூனிவர்சிட்டியில நான் படிப்பேன் அப்படின்னு அப்படிதான் சயின்ஸ்ல படிச்சிருக்கிறேன் நான் படிப்பேன் அப்படியே நாங்க நினைச்சிருக்க மாட்டேன் புத்தகத்துல படிக்கும் போதே ஐசாக் நியூட்டன் அப்பா இவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிக்கேன் மனசு அப்படியே தான் நாங்க நினைச்சிருக்கோம் ஆனா அதே யூனிவர்சிட்டியில படிச்சு உங்களுக்கு I think that, that's what makes the difference because when you are on the road, when you are on the road, you are on the road, when you are on the road, 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 you are on the road. ஸோ இருந்தபடியா தான் எங்களுக்கும் என்ன நோக்கம் வந்தது என்ன ஒரு என்ன ஒரு இது இது வந்தது இப்ப கேம்பிரிட்ஜ் இல்லாட்டி இந்த இந்த நிலைக்கு நான் நடந்திருக்க மாட்டேன் என்பது எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகள் மீண்டும் வந்தாச்சு தொடர்ந்து நாங்கள் சபீசன் சிவரோட தான் பேசிட்டு இருக்கிறோம் என்ன விஷயம் சம்பந்தமாக பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை எல்லோருக்கும் தெரியும் இது தொடர்பாக அடுத்தடுத்து நாங்கள் பார்த்து கொண்டே செல்லலாம் ஸோ உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டியை சொல்லும் போது எனக்கே போய் திருப்பி படிக்கலாம் ஒன்று தோணுது என்ன சொன்னா உண்மையா ஒரு யூனிவர்சிட்டியா இருக்கட்டும் ஒரு பாடசாலை ஸ்கூலா இருக்கட்டும் அதுகள்லாம் ஒரு மாணவருக்கு ஆர்வத்தை தூண்டும் அடுத்தது நாங்க என்ன செய்ய போறோம் அந்த ஆர்வம் இங்க இருந்தது உங்களுக்கு மேக்ஸ்ல இருந்த ஒரு அந்த லவ் மேக்ஸ் நான் படிக்கணும் இருந்த ஆர்வம் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி உங்களை இன்னும் வந்து டொப்பரா கொண்டு வந்திருக்கு அந்த இடத்துல உங்களோட எக்ஸ்போஸ் பண்ணிருக்கு உங்களோட டேலண்ட வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிருக்கு அப்படித்தான் நிச்சயமா எக்ஸாக்ட்லி அண்ட் அதன் கூட அந்த யூனிவர்சிட்டியில் என்ன மொண்டு இருக்கு என்னென்றால் மென்டோரிங் அதாவது மென்டோரிங் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன் எங்களோட லைஃப்பில் ஸோ அப்படியான யூனிவர்சிட்டியில் எங்களை மென்டோர் பண்ணுற ஆரண்டால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்த பெரிய பெரிய ஆக்களாக இருப்பினம் ஸோ அப்படியான ஆக்கள் எங்களுக்கு மென்டோராக கிடைக்கும் பொழுது நாங்கள் இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வளருவோம் ஸோ அப்ப யூனிவர்சிட்டி அட்மாஸ்பியரும் அப்படியான அட்மாஸ்பியரும் இருந்த இருந்தது இருக்குது அதோட இந்த இப்படியான பெரிய பெரிய மென்டோர்கள் இருப்பது இருந்ததால் அவர்கள் எங்களை சரியான பாதையில் வழிகாட்டினால் ட்ரெண்டும் இருந்தபடியால் நாங்கள் செய்யக்கூடியாக இருக்கு இப்ப வரைக்கும் அவர்களுடைய அந்த இதுகள் இருக்கிறபடியத்தான் நீங்கள் இன்று வரைக்கும் சாதிக்க முடிகிறது இல்லை சார் சரி அடுத்தது என்ன சொன்னா சார் உங்களுடைய உங்களை வந்து யார் இதுக்கெல்லாம் ஊக்குவித்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு நபர் இருப்பேர்ல இதை பண்ண உன்னால பண்ண முடியும் சே நீ பண்ண மாட்டேப்போ அப்படி என்ன ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதை செய் உன்னால முடியும் அப்படி என்பது ஊக்குவித்ததார் கெமினியூஸ் படிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு அப்பாண்டு ஸ்தானஸ்ல ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார் அவர் தான் எனக்கு சூப்பர்வைசராக இருந்தார் ப்ரொஃபஸர் என் வாய்ட் 
அவரும்ாயிருந்தார்ஸ்பிள் <laughs> அப்படியான மென்றோர்கள் இருந்தபடியாக தான் நான் தொடர்ந்து அதை துறையில் செய்யக்கூடியாக இருந்தது ஏனென்றால் சக்ஸஸ் வந்து தொடர்ந்து ஓவன் ஆகிட்டால் நடக்காது ஒரே நாளில் சக்ஸஸ் வரதில்லை கிணக்க மிஸ்டேக் கிணக்க ஃபெயிலியர்ஸ் கிணக்க கடினமான உழைப்பின் பிறகு தான் சக்ஸஸ் வரும் அப்போ அப்படியான பாதையில் போகும் பொழுது பாதையானது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்காது கல் முரண்டு இருந்த பாதையாக இருக்கும் பொழுது சில நேரம் நீங்களே டாப் பண்ணுவீங்கள் உங்களே டாப் பண்ணுவீங்கள் இதில் நான் புறதை விட பெய்யாம விடுவோம் என்று அப்படி டஃபாக இருக்கும் அந்த காலங்களில் கூட இப்படியான மென்றோர் இருப்பதால் அவர் எங்களை வழிகாட்டுவதால் நாங்கள் தொடர்ந்து பயணிக்கணும் அப்படின்னா பயணிக்கணும் அந்த டிட்டர்மினேஷன் அந்த கரேஜ் அந்த இதெல்லாம் இருக்கு கண்டிப்பாக எனக்கு மிகவும் அருமையான கருத்துக்கள் என்னன்னு சொன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் நீங்க சொன்னது போல உண்மையான ஒரு ஒரு நபர் எங்களை வழிகாட்டி கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு நபர் இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம எதையும் சாதிக்கணும்னா நம்ம சோர்ந்து போயிடுவோம் அடிமேல் அடி வாங்கும் போதே இல்லை கடைசியில் நாம் என்ன செய்வோம் என்னத்துக்கு எனக்கு இந்த வெயில் அப்படின்னு சொல்லி என்னத்துக்கு இது எனக்கான போராட்டம் அப்படின்னு விட்டுடுவோம் இல்லை இன்னொரு கொஞ்சம் ஸ்டெப் தான் அடுத்த வை இன்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நபர் நமக்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக சாதிக்க முடியும் சாதித்தவர்கள் மத்தியில் கண்டிப்பாக ஒரு நபர் பின்னாடி பிஹைண்ட் சீன் மாதிரி பிஹைண்ட் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க கண்டிப்பாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ உங்களுடைய அந்த ஆர்வம் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த மென்டர்ஸ் வந்து அவங்க அவங்களோட பாசிட்டிவ் வைஃபாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்களுடைய சிந்தனைகள் நல்ல விதமாக இருக்கலாம் அதுதான் இன்றைக்கி உங்களை இந்த அளவுக்கு உயர்த்திருக்கு அடுத்ததாக வந்து சார் இந்த மின்னணு பொறுமையை வந்து பொறிமுறையை கண்டுபிடிச்சிங்க இல்லையா இதுக்காக எவ்வளவு நாட்கள் எடுத்தீங்க அது கண்டிப்பாக தெரியணும் என்னென்னு சொன்னால் நாம் ஈஸியாக ஒரு விஷயத்த அடை இவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் அப்படியே நின்று போயிடலாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு ஒரு நாள் கதைப்போம் நீங்க வந்து இந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனா கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டீங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தான் சரி தெரியும் சோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி அதை எப்படி இருந்துச்சு அதை கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களோட அந்த கண்டுபிடிச்சதுன்னா உங்களுக்கு இருந்த அந்த ஒரு சந்தோஷம் ஹாப்பினஸ் அதை எங்ககிட்ட எப்படி இருந்துச்சு நிச்சயமா நிச்சயமா சோ இது வந்து ஒரு மூன்று வருஷ ஜேர்னியாக இருந்தது வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஒரு ஜேர்னி தான் நத்திங் இஸ் எவெண்ட் அந்த மூன்று வருஷ ஜேர்னியில் ஒரு கடின போக்கஸும் ஒரு கடின உழைப்பாகவும் இருந்தது சில நேரங்களில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நித்திர கொள்ளாமல் கூட லேப்பில் இருந்திருப்போம் லேபரட்டில் கேம்பிரிட் யூனிவர்சிட்டி லேப்பில் இருந்திருப்போம் ஏனென்றால் உங்களுக்கா உங்களுக்கே வந்த ஒரு வெறி ஒரு பேஷன் ஒரு லாவ் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பசி கூடி வராது Uh, it will keep it it will keep you wake at night and will make you wake up early in the morning because ningal and the passion ungalku irukra vadiya ungalku and the real worry irukra vadiya and the talent irukra vadiya adu seiyona mandi irukum appadiya moondu varsham adai seidu seidu phd il appadiya or invention ai kandupidi kudiya irundathu adu kandupidida piragu than ennum excitement ennum kooda vaga irundathu kandupidipadhu mudhal naan yojichen phd mudichittu or nalla or investment bank la poi kai salary la vela seiyalam endu kandupidithona மை எதிர்கால கேரியர் வந்து டோலி சேஞ்ச்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு கண்டுபிடித்தால் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் உங்களுக்கு ஒரு பேபி இருக்குன்ற பேபி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வேணும் அப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா அந்த பேபியை என்னென்னு குரோ பண்ணுறது ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னவாக இருந்தது என்றால் அந்த ஐடியாவை யூனிவர்சிட்டியில் இருந்து ரியல் வேர்ல்டுக்கு என்னென்று போம் பண்ணுறது ஸோ பேருந்து நாங்கள் அப்போ கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி ஸ்பின் அவுட் கம்பெனி வந்து கிரியேட் பண்ணினோம் கோல்ப் வேஸ் ஐடி அந்த கம்பெனியை தென் இன்வெஸ்டர்ஸ் எடுத்து ஆக்களை காய பண்ணி தான் இன்று நாங்கள் இந்த டெக்னாலஜியை உலகம் ஊராக டிப்ளை பண்ணி கொண்டிருக்கின்றோம் மிகவும் அருமையான கருத்துக்கள் சார் என்னென்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே தெரியாது இல்லையா நீங்கள் மூணு வருஷம் எடுத்துருக்கிறாங்க ஒரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அடுத்ததாக வந்து சார் என்ன நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த கண்டுபிடிச்ச பொருளை வந்து மின்னணி பொறுமுறையை வந்து இப்போ ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சிட்டு சொன்னால் அதை பற்றி அது ஒர்க் ஆகுதா சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸோ வெரி வெரி குட் கொஸ்டின் ஸோ நாங்கள் த்ரீ இயர்ஸில் செய்தது வந்து யூனிவர்சிட்டி லேபரட்டரிக்கான் செய்தது அப்போ யூனிவர்சிட்டி லேப்பில் எல்லாம் வேலை செய்யும் அதை கொண்டு நாங்கள் ரியல் வேர்ல்டில் டிப்ளோ பண்ணிக்க இது சிறப்பு வேலை செய்யாது ஸோ அப்போ நாங்கள் ப்ரொபேசரி கிரியேட் பண்ணினோன்னு அந்த கம்பெனி தான் அந்த கம்பெனி வெஹிக்கிளை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் இதை ரியல் வேர்ல்டு ஏரியாவில் டிப்ளோ பண்ண விளக்கிட்டோம் ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் மெடிக்கல் ட்ராக் பண்ணுறதுக்காகவும் சர்ஜரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ராக் பண்ணுறதுக
ரீட்டைலில் நாங்கள் க்ளோத்திங் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக ரீட்டைலையும் ஏரோஸ்பேஸில் டூல்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏரோஸ்பேஸ் செக்டர்லேயும் நாங்கள் டிப்ளை பண்ண வழிக்கிட இனிஷியலி இட் இன் ஒர்க் இனிஷியலி நத்திங் ஒர்க்ஸ் ஃப்ரம் த லேப் டு த ரியல் வேர்ல்ட் ஸோ இனி நாங்கள் அப்போ என்ன செய்தோம் பாயிண்ட் யூன் பண்ணோம் அந்த அல்கோரதத்தை பாயிண்ட் யூன் பண்ணோன்னா இது வேலை செய்யறதுக்கு அதை வச்சு நாங்கள் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணினோம் அந்த ப்ராடக்ட் இன்று இன்று ஏழு வருஷமாக மார்க்கெட்டில் டிப்ளோ பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஏழு வருஷ காலங்களிலும் இந்த மூன்று செக்டர்ஸ்லேயும் நான் மென்ஸ் மூன்று செக்டர்லேயும் நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டிப்ளோ பண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றோம் மிகவும் நன்றி சார் சார் இப்ப நீங்க வந்து சொன்னீங்க ஏழு வருஷம் இது வந்து பயன்பாட்டுல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இலங்கையிலையும் இதனுடைய பயன்பாடு வந்துச்சா என்ன மாதிரி இப்ப இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க இலங்கையிலையும் வந்து உங்களுடைய அந்த கண்டுபிடிப்பை வந்து அஹ் கொடுக்கணும் இது இங்கேயும் செயற்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஏதாவது ஐடியா இருக்கு அதை பற்றி நல்ல ஒரு கேள்வி உண்டு இதுவரை காலம் நாங்கள் ஏர்லி அடாப்டா இருக்கக்கூடிய நாடுகளை தான் போக்கஸ் பண்ணினோம் டெவலப் கண்ட்ரி அதாவது யூரோப் அண்ட் அமெரிக்கா கனடா அப்படியான டெவலப் கண்ட்ரியை தான் போக்கஸ் பண்ணினோம் ஏனென்றால் ஒரு புதிய இனோவேஷன் வந்து டெவலப் கண்ட்ரியில் தான் குயிக்காக ரிஸ்க் எடுத்து அதை டிப்ளோ பண்ணினோம் என்றால் புதிய டெக்னாலஜி எப்பயும் ரிஸ்க் இருக்கும் அதுக்காண்டி தான் நாங்களும் அப்படி செய்தோம் ஆனால் இப்போ அதை டிப்ளோ பண்ணபடியாக நாங்கள் எனி பெலோவர்ஸை ஏசியன் கண்ட்ரீஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிலேயும் நாங்கள் டிப்ளோ பண்ணலாம் ஸோ சேர்லி ஸ்ரீலங்காலையும் இது நடக்கும் என நம்புகின்றோம் ஃபியூச்சரில் நடக்கலாம் கண்டிப்பாக சார் அடுத்ததாக வந்து உங்களோட ஃபியூச்சர் பிளான் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது ஃபியூச்சர் பிளான்னு சொன்னால் அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ணுறதா ஒரு யோசிச்சு வச்சுக்கிறீங்க அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு இல்லை நெக்ஸ்ட்டு நான் இதை வந்து புதுசாக ஒரு விஷயத்த செய்யலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படி என்று ஏதாவது ஃபியூச்சர் பிளான் அப்படின்னு இருக்கும்ல அது உங்களுடைய இருக்கா நிச்சயமாக நிச்சயம் ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ பிளான் ஃபார் ஃபியூச்சர் என்ன ஃபியூச்சர் பிளான் என்றால் இந்த 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 பிஸ்னஸ் ஐ பிஸ்னஸ் ஒரு நல்ல இந்த கம்பெனி ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்கிறது இந்த ஐடியாக இருந்த இந்த இந்த இனோவேஷன் இன்று வளர்ந்து ஒரு ப்ராடக்டாக இன்றைக்கு வேர்ல்ட் வைட் வேர்ல்ட் வைடாக நாங்கள் டிப்ளோ பண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்கேல் பண்ணுறது இதை இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனியாக மாற்றுவது அதை சொல்கிறது ஸ்கேல் அப் அண்டு அதுதான் எங்கள் நெக்ஸ்ட் நோக்கம் அதை அதை அப்படி செய்து ஒரு பெரிய யூனிகான் பிஸ்னஸ் கம்பெனியாக மாற்றணும் என்று தான் எங்களது ஃபியூச்சர் பிளான் இந்த பிஸ்னஸ்க்கு அதை தொடர்ந்து செய்வோம் என்று நம்புகிறோம் ஓகே அடுத்ததான் வந்து சார் என்ன சொன்னால் அந்த ஓபிஇ என்று சொல்லி உங்களுக்கு அந்த விருது கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து எதுக்காக பப்ளிக் சர்வீஸ் செய்ததா அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படி என்ன விஷயம் பப்ளிக் சர்வீஸ் வந்து செஞ்சீங்க நீங்கள் அது எதுக்காக இந்த விருதை உங்களுக்கு அவங்க வழங்கினாங்க நிச்சயமாக நிச்சயமா ஸோ விருது வந்து நாட் ஓன்லி எங்களோட கன்ட்ரிபியூஷன் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி கன்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் யூகேக்கும் ஸ்ரீலங்கா அப்படிய நாடுகளுக்கும் ஸ்டெம் ப்ரமோட் பண்ணினோம் அதாவது ஸ்டெம் என்றால் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்பதை யங்க ஜென்ரேஷனுக்கு எங்கள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதை என்கரேஜ் பண்ணுறது அப்படியான ஒரு கல்ச்சரை வர வைக்க பண்ணுறது என்றால் இப்பையான இந்திய காலங்களில் பெண்களின் படிக்குள்ள பெண்கள் வந்து குறைவாக இருக்கிறார்கள் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி பாடங்களில் செய்வது பெண்கள் மிக குறைவாக இருக்கிறார்கள் ஸோ நாங்கள் அதை என்கரேஜ் பண்ணணும் என்றால் நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போய் அதை நாங்கள் ப்ரமோட் பண்ணணும் அதை நாங்கள் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி மூலமாகவும் ரோயல் அகாடமி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் அவர் ஓர்கனைசேஷன் யூகேல இருக்குது அதன் மூலமாகவும் ஸ்ரீலங்காவில் நாங்கள் டிஏஏ அண்ட் சொசைட்டி மூலமாகவும் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜெஃப்னாவோட கலவரேட் பண்ணி நாங்கள் இங்கே ஸ்கூலிலையும் ஸ்ரீலங்காவும் கூடி இப்படியான ஒர்க்ஷாப்புகளையும் செமினார்ஸ்களையும் நாங்கள் வைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஏன் அப்படி செய்கிறோம் என்றால் அப்போ தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரியான பாதையை அவர்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடியாக இருக்கும் அவர்களும் நாளைக்கு வரலாறு படைக்கூடியாக இருக்கும் மோ இம்பார்ட்டன்ட்லி நாங்களும் பல உமன் ஆக்களை நாங்கள் இப்படியான சயின்ஸ் டெக்னாலஜி ஏரியாவிலே நாங்கள் அவைகளை கொண்டிடக்கூடியாக இருக்கும் அதன் காரணமாக அப்படியே சேவையையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் கண்டிப்பாக மிகவும் அருமையானது சார் என்ன சொன்னால் ஓபிஇ அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த உயரிய விருதை வந்து சார் ஒரு இது ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும் வாங்கிடல அவர் வந்து பல விஷயங்கள் செய்திருக்கின்றார் பப்ளிக் அதாவது சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கின்ற எங்களுடைய மாணவர்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக பல சர்வீஸ் செஞ்சுருக்கிறார் ஸோ அதாவது சார் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் போய் இங்கேருந்து போய் ஒரு இடத்துல வந்து சாதிக்கிறது என்பது மிகவும் ஒரு கடினமான
ஷுவர் வெரி நல்ல ஒரு கேள்வி வந்து முதலாவது சேலஞ்ச் வந்து கம்யூனிகேஷனாக இருந்தது இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் இங்கே இருக்கும் பொழுது இங்கிலீஷ் நாங்கள் எல்லோரும் இங்கிலீஷ் ரைட் பண்ணுவோம் ரீட் பண்ணுவோம் ஆனால் கதைக்க தெரியாது ஸோ அங்கே போகும் பொழுது தொடக்கத்தில் ஆங்கிலத்தில் கதைப்பதும் கஷ்டமாக இருந்தது அதே நேரத்தில் அவன் த ஆக்சனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதும் கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் அங்கே போய் அந்த சேலஞ்சை என்று பிரேக் பண்ண வேண்டால் அங்கே போய் ஆங்கிலம் ஆங்கிலத்தே படித்தோம் அவற்றை படிக்கும் பொழுது அது குயிக்காகவே வந்துவிட்டது இன்றைக்கு தமிழில் கலைக்கும் பொழுது தான் கஷ்டமாக எங்களுக்கு வெளியே இங்கிலீஷில் கலைக்கும் பொழுது ஈஸியாக மாறிவிட்டது ஸோ அது எங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்கள் என்றால் நீங்கள் சரியான ஆசிரியரிடம் படித்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக எந்த சேலஞ்சையும் நீங்கள் பிரேக் பண்ணலாம் அந்த துறையில் அதுதான் அது திருப்பியும் எங்களுக்கு இதை காட்டிக்கிறது ஸோ அது ஒரு சேலஞ்ச் அந்த சேலஞ்சை பிரேக் பண்ண உடனே அடுத்த கட்டம் வந்து கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று இருந்தது அந்த ரிசர்ச் வந்து ஒரு ஈஸியாக இருக்கவில்லை ஆனால் ஒரே ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது எங்கள் எங்களுக்கு உண்மையான டேலண்ட் இருக்கிற ஒரு கண்டுடன் இருந்தது இருந்தபடியால் சரியான மென்டோரம் இருந்தபடியால் நாங்கள் அந்த சேலஞ்சை பிரேக் பண்ணி அந்த இன்வென்ஷனை கண்டுபிடித்தோம் நெக்ஸ்ட் சேலஞ்ச் என்னவாக இருந்தது என்றால் அந்த ஐடியாவை என்னென்று வேர்ல்டு வைடாக டிப்ளோய் பண்ணுவது அது ஈவன் ஈவன் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் சேலஞ்ச் அதுக்கு என்ன செய்யணும் என்றால் இன்வெஸ்டர்ஸ் எடுக்கணும் இன்வெஸ்டர் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு இன்ஃப் மணி மணி இருக்கும் அப்படி இருந்தால் நாக்கள் நீங்கள் கயர் பண்ணி எம்ப்ளாயை கயர் பண்ணி ஒரு டீம் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க ஒரு டீம் இருந்தால் தான் நாளைக்கு நீங்கள் இதை செய்யக்கூடியாக இருக்கும் ஸோ இன்வெஸ்டர் பிக் பண்ணுறது இன்னொரு ஈஸி இன்வெஸ்டர் பிக் பண்ணுறது என்பது மேரேஜ் கல்யாணம் நடப்பது மேரி ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நடக்கிற கல்யாணம் மேரி தான் நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்டர் எடுப்பது ஸோ அப்படி ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸை பிக் பண்ணினோம் முதலாவது இன்வெஸ்டர்ஸ் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ந்து வேறு வேறு இன்வெஸ்டர்ஸையும் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணினோம் ஆனால் ஸ்டான்லி பிளாக் அண்ட் டெக் அண்ட் ஒரு ஒன்த்து பில்லியன் டாலர் பிஸ்னஸ் எங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸாக கிடைத்தது அது உடனடியாக கிடைக்கவில்லை அது ஒரு மூன்று வருஷங்களுக்கு பிறகு தான் கிடைத்தது அப்படி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர்ஸ் கிடைத்தபடியாக தான் நாங்களும் இந்த பிஸ்னஸை ஸ்கேல் பண்ணக்கூடிய இருந்தது டிப்ளோ வேர்ல்டு உலகத்துக்கும் கூறாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இருந்தது அப்படியான சேலஞ்சஸ் தான் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணினோம் மிகவும் அருமையாக சிறந்த அவருடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனை இருக்கும் இந்த பிரச்சனையில இருந்து எப்படி வெளியில வரணும் அப்படின்றது சருடைய வாழ்க்கையிலையும் நடந்தது தான் என்னடா யாருக்குமே ஈஸியா பிரச்சனைகள் இல்லாத மனிதர்கள் இல்லை பிரச்சனை இல்லாமல் ஒரு விஷயத்த சாதிக்க முடியாது சருடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படித்தான் இத்துடன் நிகழ்ச்சி அந்தது நாங்கள் நிறைவுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் மற்றும் ஒரு துறைக்கப்பா நிகழ்ச்சியோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் அன்பு சிந்துஜா பெனன் சௌந்தரநாயகம் நன்றி நேயர்களே நன்றி சார் நன்றி